ఎల్ విజయలక్ష్మి అలనాటి అందాల కథానాయిక నాట్యంలో సరిలేరు నీకెవ్వరు అన్న ప్రశంసల్ని మూటగట్టుకున్న గువ్వల రాణి పెండి తెరపై ఉన్నది పదేళ్లే అయినా వంద సినిమాలతో ఓ వెలుగు వెలిగారు దక్షిణాది అగ్ర హీరోలు అందరి సరసన మెరిశారు ప్రత్యేకించి ఎన్టీఆర్ జోడీగా ఆకట్టుకున్నారు పెళ్లయ్యాక సినిమాలకు స్వస్తి పలికి భర్తతో కలిసి విదేశాల్లో ఉండిపోయారు గృహిణిగా ఉంటూనే చదువులెన్నో చదివేసి విద్యలెన్నో నేర్చేసి ఔరా అనిపించుకున్నారు తన అభిమాన కథానాయకుడు ఎన్టీఆర్ శత జయంతిని పురస్కరించుకుని దశాబ్దాల తరువాత తెలుగు నేలపై కాలు మోపిన నాట్య మయూరి ఎల్ విజయలక్ష్మితో ఓపెన్ హార్ట్ విత్ఆర్కే వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్తే విజయలక్ష్మి గారు నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగానే ఉన్నాను సో దాదాపు యాభై సంవత్సరాల క్రితం తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో అందం అభినయం నాట్యంతో తెలుగు వాళ్ళ ఎవరికి తెలుగు వాళ్ళే కాదు తమిళియన్స్ కానీ వివిధ సినిమా పరిశ్రమల వాళ్ళకి నిద్ర పట్టకుండా చేశారు మగవాళ్ళకి ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళకేమో అసూయ మీ అందం చూసి సో ఇప్పుడు మీ మీరేంటంటే ఆనాడు హీరోయిన్గా కన్నా ముందు డ్యాన్సర్గా బాగా పాపులర్ ఈ రెండు మీ మిళితం అవటం వల్ల మీ దరిదాపుల్లో కూడా ఎవరు రాలేకపోయారు కదా వేగం తగ్గల అంటే ఆటోమేటిక్ గా మీ శరీరంలో ఆ స్పందన వచ్చేస్తుందేమో కదా ఆ పాట వింటే అలా అదే అంటే ఆ పాట వింటే ఇప్పుడు మీరు యాభై సంవత్సరాలకు అమెరికాలో ఉన్నారు బహుశా తెలుగుతో దాదాపుగా సంబంధాలు తగ్గిపోయి ఉంటాయి చాలా తగ్గింది కదా కానీ ఇప్పటికీ తెలుగు పాటలు పెట్టుకుని ఎప్పుడన్నా ఇట్లా వంట చేస్తూనో లేత ఏదన్నా గార్డెనింగ్ చేస్తూ అలా మూగవుతుంటారా చేస్తాను చెప్పింది మీరు చెప్పింది కరెక్టే అప్పుడప్పుడు ఏదో వంట చేసేప్పుడు లేకపోతే ఊరికే అలా కూర్చుని బోర్ కొడుతుంటే ఇలాంటి పాటలు వేస్తే ఒక మనసుకు ఒక సంతోషం వస్తుంది దాంతో పాటు నేను కూడా ఏదో చేస్తూ ఉంటాను ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది మీకు ఇక సో వయసు కూడా తెలియదే కాదు యాక్టివ్ అయిపోతారు యాక్టివ్ ఉంటా ఇన్ని ఏళ్ల తర్వాత దాదాపు అసలు మధ్యలో వచ్చారు రాలేదు కదా హైదరాబాద్ అసలు మీరు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చి చాలా సమస్య అదే ఐదు ఐదు దశాబ్దాలు అంతే ఇప్పుడు ఏంటి ప్రత్యేకంగా ఎందుకు వచ్చారు ఈసారి వచ్చేది ఇట్స్ అ వెరీ స్పెషల్ ఈవెంట్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ గారు సెంటెనియల్ సెలబ్రేషన్ వాళ్ళు చేసేటప్పుడు నన్ను పిలిచారు ఓకే నన్ను పిలిచి సన్మానం చేశారు దీనికన్నా ఏం కావాలి ఐ మీన్ ఇట్స్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ అది నాకు ఈ చూపించాలి మీకు చూడండి చూడండి ఇదేమో నేను వేసుకున్నాను మహాలక్ష్మి హారం దానికి కింద ఉన్నారు మహాపురుషుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇది ఈ మెడల్ నాకు ఇచ్చారు వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ కార్యక్రమం కోసం వచ్చారు ఈ కార్యక్రమం కోసం వచ్చారు బట్ ఆయనతో ఎక్కువ సినిమాలు చేసినట్టున్నారుగా ఎన్టీఆర్ మీది చాలా ఇట్టు పేరు చాలా సినిమాలు చేశాను ఎందుకో ఆ వైబ్ ఏదో ఒకటి యూనో ఇట్ ఫెల్ త్రూ సో రియలీ వాస్ వెరీ గుడ్ ఆయనతో మీ అనుభవాలు ఏంటి అసలు ఆయనతో ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను నడించప్పుడు చాలా భయపడ్డాను పెద్ద ఆయన పెద్ద స్టార్ అప్పుడు ఆల్రెడీ హీ వాస్ పెద్ద స్టార్ నేను ఏదో కొత్తదిగా అప్పుడే వస్తున్నాను సో చాలా భయపడ్డాను అందులో మా ఇంట్లో ఎవరు సినిమా సినిమా అందులో కంప్లీట్గా ఎవరు లేదు సో ఫస్ట్ టైం వచ్చేటప్పుడు సెట్ నేను వచ్చేటప్పుడు చాలా భయపడ్డాను కానీ ఆయన ఫస్ట్ నన్ను చాలా కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ చేశారు అంటే దామా కూర్చమ్మా అని చాలా ఈజీగా సో దాని తర్వాత చేసి చాలా మూవీస్ చేశాను బై దట్ టైమ్ ఐ వాజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ విత్ యూనో అన్నీ 
చాలా మూవీస్ ఆయన ఆయన కూడా హీ హీ ఆల్సో అంటే ఒక్కొక్క మీకు గుర్తుందో ఏమో తెలియదు నర్తనశాలలో నర్తనశాలలో ఆయన మీకు గురువు అవును ఆయన బ్రహ్మ లాగా చేశారు ఆయన గురువు అప్పుడు డాన్స్ చేసేటప్పుడు ఎంత బాగా ఆయన చేశారు ఆయన చూసే నేను కూడా ఇంత బాగా ఇంత డెడికేటెడ్ గా ఉన్నారు అని గురువు కనిపించారు అప్పుడు మీకు ఆయన గురువు కనిపించారు అందులో అందరూ చెప్తారు కదా ఆహా అలా కాదు అవును అవును ఆయన ఆ క్యారెక్టర్ మాత్రం అద్భుతంగా చేశారు చాలా బాగా ఎందుకంటే ఆ ఫిజిక్ కి అది అలా అంత అలవాకుగా చేయగలడేమో అని ఎవరు డౌట్ ఉండి ఉంటుంది చాలా మందికి కానీ బాగా చేశారు అంటే హీ గివ్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిస్ న్యాయం చేస్తుంటారు సో గురువు గురువు పాత్రకి న్యాయం చేశారు ఆ సినిమా కానీ చాలా మంది హీరోలు మీ నాట్యం వేగం చూసి డ్యూయట్ల విషయంలో కొంచెం భయపడేవాళ్ళు అంట కదా అమ్మో విజయలక్ష్మితో ఎట్లా కష్టం కదా డ్యాన్స్ చేయాలి అని ఎందుకంటే డెఫినెట్గా మగవాళ్ళ హీరోలకి అంత డ్యాన్స్ రాదు అట్లా ఇబ్బంది పడిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా అలా ఎవరు లేరు కానీ కొంతమంది నేను డాన్స్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ట్రై చేస్తారు అంటే హీరోగా కానీ ఆ రోజులో అంత ట్రైనింగ్ అంత లేదు వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఈ రోజు యంగ్స్టర్స్ చూసే వాళ్ళు ఎంత బాగా చేస్తారు ఇట్స్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు అదంతా లేదు అప్పుడు లేదు అప్పుడు లేదు స్టెప్స్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉండేవి మీరేమో క్లాసికల్ డాన్స్ నుంచి వచ్చారు మీరు నేను క్లాసికల్ నేను ట్రైన్ డాన్సర్ అవును అసలు మీకంటే మీ నేపథ్యం ఏంటి అసలు అంటే అంటే మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీకి రావడానికి ముందు మీ ఫ్యామిలీ ఏం చేసేవాళ్ళు అసలు అంటే మా ఫాదర్ ఏమో అకౌంటెంట్ ఓకే నేను పుట్టింది తిరునెల్వేలి కానీ పెరిగింది అంటే చిన్నప్పుడు పూనాలో ఫాదర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ గా ఉండేవారు ఇది ఆర్మీలోనా డిఫెన్స్ అకౌంట్ అదే డిఫెన్స్ అకౌంట్స్ కానీ మా అమ్మ చాలా బాగా వీణ వాయిస్తారు పాటలు పాడతారు సో అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ మ్యూజిక్ డాన్స్ అదంతా అక్కడి నుంచి వచ్చింది అక్కడ మొదలైంది కానీ మా ఫాదర్ చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు సపోర్ట్ చేశారు సో దానివల్ల మీరు అంటే మీకు ఎవరన్నా గురువులు ఉన్నారా చిన్నప్పుడు ఎవరు లేరు మా అమ్మ గురువు అని అనుకోవచ్చు అమ్మ పాడతారు నేను ఆడతాను మా నాన్న దాన్ని మీనింగ్ చెప్తారు అంటే తానే ఏదో వస్తుంది అని ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అలా ఉంటాయి దాని తర్వాత గురువు ఉండేది వడూరు రామయ్య పిల్లని మంచి గురువు చెన్నైలో చెన్నైలో నా కోసం మా ఫ్యామిలీ అక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యారు అంటే పూనాలో ఉండేవారు గురువు అక్కడ ఉన్నారని నా కోసం అక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యారు సో అక్కడ వెళ్ళి నేను క్లాసికల్ స్ట్రక్చర్డ్ గా నేర్చుకున్నాను నేను చదువు అయితే పెద్ద లేదు అంటే చదువు కాన్వెంట్ లో ఉన్నాను కానీ అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ టెన్త్ లెవెంత్ గ్రేడ్ లోనే ఆపేశాను ఎందుకంటే చాలా పర్ఫార్మెన్సెస్ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో వచ్చాను అప్పుడు ఆ సో పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడానికి ఇక్కడ తెనాలిలో విజయవాడ బాపట్ల చీరాల ఇక్కడ అన్ని పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడానికి వచ్చాను కాకముందు అవును హీరోయిన్ కాకముందు అంటే కొంచెం ఆ టైంలో స్టేజ్లో అప్పుడు వచ్చాను సో అందువలన చదువు ఆగిపోయింది సగంలో లీవ్ ఇట్ కానీ మీ జీవితం ఇప్పటి జనరేషన్ కి నిన్నటి జనరేషన్ కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఎందుకంటే మీరు పెళ్లి నాటికి పెద్ద చదువుకున్నట్టు కాదు టెన్త్ లోపే అయిపోయింది పెళ్లి తర్వాత అసలు అన్స్టాపబుల్ గా చదివేశారు మీరు చాటర్డ్ అకౌంట్ ఏంటంటే నమ్మటం కూడా చాలా మందికి కష్టం ఏదో ఒక హీరోయిన్ గా ఒక నాట్యకారులో ఉండి అంత కృష్ణాతురాలుగా ఉండి అక్కడి నుంచి కెరీర్ బిగిన్ చేశారు మీరు డిఫరెంట్ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ ఎందుకు అనిపించింది అంత అంత కసి ఎందుకు వచ్చింది మీకు ఒకటేమిటో మేము నేను ఇక్కడి నుంచి ఫిలిపీన్స్ వెళ్ళిపోయాను పేరు నాడు అక్కడ మన ఇండియన్ కల్చర్ అదంతా ఆ రోజులో లేదు ఇప్పుడు కానీ అప్పుడు ఆ రోజులో అది అంత ఏమి లేదు సో నేను పరిస్థితి ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నానంటే నా చుట్టి ఉన్నవాళ్ళు అందరు పిహెచ్డీస్ సైన్స్ సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ కదా వాళ్ళు అందరు పిహెచ్డీస్ చదువు వాజ్ ద మెయిన్ థింగ్ అక్కడ సో నేను అనుకున్నాను అక్కడ వై నాట్ ట్రై ఇట్ 
సినిమాలో చేయడానికి అవకాశం లేదు అవును మానేశారు మానేశాను సో ఇంకొకటి ఫీల్డ్లో వెళ్ళి దాన్ని ట్రై చేయాలని అప్పుడు నాకు గుర్తు వచ్చింది స్టార్స్ రామారావు గారు వీళ్ళందరూ ఎంత డెడికేటెడ్గా ఎంత ప్రిన్సిపల్డ్గా ఎంత పైకి వచ్చారని ఆ సేమ్ డెడికేషన్ వాళ్ళ నుంచి మోటివేషన్ మోటివేషన్ తీసుకుని అది సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ అప్లై చేసే ఆ ప్యాషన్ ఆ డెడికేషన్ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తే దాంట్లో కూడా రావచ్చు కదా అని అని ఒక అభిప్రాయం మా వారు కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు ఆయన కూడా చేశారు నువ్వు చదవాలంటే చదవచ్చు సో అప్పుడు ఆ చదువు స్టార్ట్ చేశాను దానికని మెట్రిక్యులేషన్ పాస్ అయ్యి నేను బనారస్ హిందీ యూనివర్సిటీలో వెళ్ళి అక్కడ మెట్రిక్యులేషన్ పాస్ అయ్యాను దాని తర్వాత కరస్పాండెన్స్ ఆ రోజుల్లో ఈ ఇంటర్నెట్ అలాగా నో ఆన్లైన్ సో ఆ పోయి పుస్తకాలు అన్ని ఇక్కడి నుంచి తీసుకు అక్కడ వెళ్ళడం తనే చదవడం పరీక్ష ఇక్కడ ఇవ్వడం అలా చేసి చెన్నైలో చెన్నైలో ఇచ్చి అలా బీకామ్ పాస్ చేశాను దాని తర్వాత మాస్టర్స్ చేశాను అంటే బీకామ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది చెయ్యొచ్చు నేను చెయ్యొచ్చు అని మాస్టర్స్ చేశాను దాని తర్వాత ఇంకో కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఆ సిఏ సిఏ అంటారే సిపిఏ అంటారు అక్కడ సో అది చేసి చూద్దాం అని సో దానికని చాలా చదువు అదంటే హార్డ్ వర్క్ ఉండేది కానీ దాన్ని నేను ఫలం వచ్చేటప్పటికి చాలా మనసుకు ఒక చేశాను తృప్తి తృప్తి కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది తృప్తి వచ్చింది అలా చేశాను అదంతా చేసిన తర్వాత ఒక నేను ఎప్పుడు యూనివర్సిటీ లో పని చేయలేదు అదేం చేయలేదు వై నాట్ ట్రై దాట్ అని అనిపించింది ట్రై చేశాను దొరికింది మంచి జాబ్ దొరికింది కొంచెం వర్జీనియా యూనివర్సిటీ వర్జీనియా టెక్ అంటారు అక్కడ ఫస్ట్ అకౌంటెంట్ గా జాయిన్ అయ్యాను అక్కడ నుంచి కొంచెం బడ్జెట్ మేనేజర్ ఫైనాన్స్ అనలిస్ట్ అని అటు పెరిగి అక్కడ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ పనిచేశాను దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఉండేదేమో కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నాం ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కాలిఫోర్నియాలో ఈ సినిమా జీవితం అంటే ఇదంతా గ్లామర్ సో ఎంతోమంది ఫ్యాన్స్ అందుకే అప్పుడు మీకు చాలా పీ డిమాండ్ కూడా చాలా తీవ్ర ఎక్కువ ఉండింది కదా అంటే అవకాశాల కోసం ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేదు విజయలక్ష్మి కోసమే అవకాశాలు కాసు కూర్చుని ఉండే కదా ఆ స్టేజ్ నుంచి సడన్గా ఫ్యామిలీ లైఫ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇది వేరే డిఫరెంట్ లైఫ్ అంటే ఏదో మిస్ అవుతున్నావు అనే బాధ ఎప్పుడు అనిపించలేదా అంటే మొదట్లో కొన్ని రోజులు అలా ఉండేది అంటే ఏదో మా అదంతా వదిలే అదే మీరు చెప్పినట్టుగా లైట్ గ్లాస్ సన్మానాలు సత్కారాలు పొగడతలు అసలు అది ఫస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ కొంచెం ఇదిగా ఉంది దాని తర్వాత నేను అనుకున్నాను అది ఆలోచిస్తూ ఉంటే మనసు బాధపడుతుంది నేను బాధపడతాను మా వారు బాధపడుతుంది అంటే లైఫ్ ఓన్ బి సో ముందు యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ అంటారు కదా సో ఏదో ఒకటి చేయాలి అప్పుడు నేను చూస్తాను ఇన్ఫాక్ట్ మీకు చెప్పాలి అది ఏమిటంటే నేను ఫస్ట్ వెళ్ళగానే ఒక టూ డేస్ త్రీ డేస్ అక్కడ ఫిలిపీన్స్లో నేను విండో నుంచి చూస్తే అందరూ సైన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయారు అక్కడ చూశాను ఒకడు టెన్నిస్ ఆడుతున్నారు నేను అనుకు వై నాట్ లెర్న్ టెన్నిస్ అంటే కొంచెం శరీరానికి బాగుంటుంది ఆల్సో ఇట్స్ అ గుడ్ స్పోర్ట్ అలా టెన్నిస్ మొదలు పెట్టాను ప్రాక్టీస్ చేశాను టెన్నిస్ బాగానే ఆడాను దాని తర్వాత ఇటు పవి చూస్తే ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉండేది అక్కడ చూస్తే కొంతమంది అక్కడ స్విమ్ చేస్తున్నారు స్విమ్మింగ్ నేర్చుకుంటే అంటే స్విమ్మింగ్ నేర్చుకున్నాను ఇలా టెన్నిస్ స్విమ్మింగ్ చదువు ఇవి అన్ని ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ మేడ్ మీ ఫీల్ బిజీ అయిపోయాను బిజీ అయిపోయాను దాని తర్వాత దెర్ ఇస్ నో టైమ్ అసలు ఫస్ట్ మిమ్మల్ని ఇండస్ట్రీకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరు సిపాయి కూతురు అని ఒక తెలుగు అందులోనే నేనప్పుడు రంగప్రవేశం అంటారు కదా అరంగేట్రం అంటారు అవును అప్పుడు అది చేసినప్పుడు కొంత ఆ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చారు ఇంకా డైరెక్టర్ ఇంకా ఎవరు అక్కడ వచ్చి పర్ఫార్మెన్స్ చూశారు పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత నన్న నన్ను అడిగారు ఇలా వాళ్ళు పిక్చర్ తీస్తున్నారు ఒక రోల్ ఉంది రెండు పాటలు ఉన్నాయి అందులో డాన్స్ చేస్తా సో మా నాన్న నన్ను అడిగారు నువ్వు చేతావా అని డాన్సే కదా ఇక్కడ చేసిన స్టేజ్ చేసిన అక్కడ చేసిన అన్నాన్ని కానీ చేసినప్పుడు నాకు నచ్చింది అది తర్వాత మా నాన్న అన్నారు నువ్వు ఆ ఇండస్ట్రీ బాగా నచ్చితే నువ్వు చెయ్యొచ్చు కంటిన్యూ చేయొచ్చు అలా జరిగింది అట్లా సో అక్కడ సినిమా అరంగేట్రం అట్ట జరిగింది సినిమా అరంగేట్ తర్వాత హీరోయిన్ అవకాశం ఎవరు ఇచ్చారు హీరోయిన్ రాముడు భీముడు ఐ మీన్ వన్ ఆఫ్ ద బిగినింగ్ రాముడు భీముడు రామానాయుడు గారు అప్పుడు ఆయన ఇది ఫస్ట్ మూవీ అయితే 
చానకీయ గారు అని అనుకుంటాను కెమెరా చానకీయ గారు అని అనుకుంటాను వాళ్ళు ఇద్దరు మా ఇంటికి వచ్చారు వచ్చి అప్పుడు ఆయన అన్నారు మా నాన్నతో నేను ఫస్ట్ మూవీ తీసుకుంటున్నా తీస్తున్నాను మీ అమ్మాయిని డబుల్ రోల్ ఉంది రామారావు గారికి అందులో ఒక హీరోయిన్గా మీ అమ్మాయిని వేస్తాను నేను చాలా ఐ వాస్ సో థ్రిల్ రామారావు గారితో నాకు ఛాన్స్ వచ్చింది అందులో ఆ పాట ఉందిగా నాగార్జున సాగర్ లో అది సూపర్ హిట్ అయింది అక్కడి నుంచి వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాలి మీరు అక్కడి నుంచి చాలా మూవీస్ వచ్చాయి రామారావు గారితో నాగేశ్వరరావు గారితో సోహన్ బాబు గారితో ఆల్మోస్ట్ మీకోసం కొన్ని సన్నివేశాలు కూడా క్రియేట్ చేసిన రోజులు ఉండగా అవి అంటే ఎల్ విజయలక్ష్మి డాన్స్ ఉండి తీరాలి అని చెప్పి నిర్మాతలు దర్శకులు పట్టుబట్టిన రోజులు కదా అవి హీరోయిన్ కాకపోయినా సరే ఏదో ఒక ప్రత్యేక పాత్ర ఏ పాత్ర ఆయన డాన్స్ చేయాలి అది అది డాన్స్ అయితే ఉండాలి అంతే ఆవిడ డాన్స్ ఉండాలా అనేది గుణమ కథలు అలాగే ఒక ప్రత్యేకంగా ఏదో పెట్టి క్రియేట్ చేశారంట కదా అవును అప్పుడు ఏమైందంటే ఆ మూవీ ఏమో అయిపోయింది షూట్ అయిపోయింది రిలీజ్ కావడానికి రెడీగా ఉంది రెడీగా ఉంది కానీ నా పాత్ర ఉంది నా రోల్లో పద్మ అని అనుకుంటాను హరినాథ్ సాంగ్ ఉంటాను కానీ అందులో డాన్స్ లేదు సో అప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎవరు చెప్పారో నాకు తెలియదు కానీ వచ్చి నాకు చెప్పారు ఇలా డాన్స్ ఉండాలి అని కానీ రెండు రోజులు ఏదో ఉంది దాని రెండు రోజులు పాట చేసి అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్లు చేశారు ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మ్యూజిక్తో రెండు మూడు టైప్గా చేసి ఆ డాన్స్ చేశారు ఆ డాన్స్ చాలా పాపులర్ అయింది ఎందుకంటే నేను యుఎస్లో ఉన్నప్పుడు చాలామంది నాకు గుండమా కథ డాన్స్ చెప్తారు అని వేసి చూపించారు చూడు ఇది ఈయన ఫేవరెట్ అంటారు అది అది లాస్ట్ మినిట్లో చేసే డాన్స్ అది అది ఏదో కొంచెం రెండు మూడు స్టెప్స్ చూపిస్తుంది మూమెంట్స్ మరి అంత పీక్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవాలని ఎందుకు అనిపించింది అలా జరిగింది మా మా వారు ఫిలిపీన్స్లో పనిచేసేవారు మా అన్నయ్య పెద్ద అన్నయ్య అక్కడ పోస్ట్ డాక్ ఉండేవారు పిహెచ్డి చేసిన తర్వాత అక్కడ వెళ్ళారు వాళ్ళిద్దరూ దే కేమ్ టు నో ఇచ్ అదర్ కేమ్ ఫ్రెండ్స్ సో అప్పుడు మా అన్నయ్య మా ఫ్యామిలీ అంత ఫొటోస్ చూపించప్పుడు నా ఫోటో కూడా మా వారికి చూపించారు ఇప్పుడు మా మా వారు అప్పుడు వెంటనే మనసు పారేసుకున్నారు ఆయనకి ఏదో పట్టింది చూడాలని ఇక్కడ వచ్చి మా ఇంటికి వచ్చారు చెన్నైకి వచ్చి మా నాన్నతో అడిగారు నేను ఐమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని మా నాన్న ఏమిటంటే మంచి మంచి ఎడ్యుకేటెడ్ మంచి సిన్సియరిటీ ఉండ ఎవరైనా సరే అండి ఆయన ఏమో బెంగాలీ అదే కదా కానీ మా ఐ థింక్ మా మీకేమో తమిళ ఒకటే వచ్చు నాకు వచ్చు తమిళ్ వచ్చు అప్పటికి తెలుగు వచ్చు మలయాళం కొంచెం వచ్చు హిందీ వచ్చు హిందీ వచ్చు వచ్చు కొంచెం ఇంగ్లీష్ వచ్చు పన్నెండులో చదివారు ఇంగ్లీష్ వచ్చు ఆయనకేమో బెంగాలీ వచ్చు ఇంగ్లీష్ వచ్చు కొంచెం హిందీ వచ్చు సో నడిచిపోయింది మరి మీరు ఓకే చేసేసారా వెంటనే వెంటనే అంటే ఒక పది రోజులు అంటే మా మా అమ్మ మా నాన్న మా అన్నయ్య అందరూ కూర్చొని మా అన్నయ్య అప్పుడు యుఎస్లో ఉండేవారు సో మా నాన్న మా అన్నయ్యకు ఫోన్ చేసి అడిగారు ఈయన గురించి మీ నువ్వు చెప్పు అని ఆయన అన్న మంచి మంచివారు మంచి ఫ్యామిలీ బాగా యంగ్ అప్కమింగ్ సైంటిస్ట్ అని చెప్పారు అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ కదా అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ దాని తర్వాత ఆయన చాలా మీరు విన్నారు ఏమో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అని సిక్స్టీస్లో ఆ బిఎం ఫస్ట్ వెరైటీస్ ఆయన ఐఆర్ ఎయిట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అది వచ్చి మా మా ఆయన అదే ఆయన టీమ్ అది డెవలప్ చేసింది చేసింది సో హీ వాస్ అప్కమింగ్ అండ్ అలా జరిగింది 
కానీ ఇక అప్పట్లో చాలామంది తెలుగు వాళ్ళ కంప్లైంట్ ఏంటంటే తెలుగు అమ్మాయి అని మిమ్మల్ని అనుకునేవాళ్ళు మీరు పుట్టి పెరిగింది ఎర్నాకులం ప్రాంతంలో అయినప్పటికీ తమిళ్ బేసిక్గా తమిళ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా తమిళ్ తమిళేసే కదా మీరు తమిళ్ సో కానీ మిమ్మల్ని తెలుగు వాళ్ళు తమిళేస్ కంటే ఎక్కువ ఓన్ చేసుకున్నట్టుగా ఫీల్ అయ్యారు అంటే తెలుగు అమ్మాయి అనుకున్నారు వర్చువల్గా సో తెలుగు అమ్మాయి తెలుగు వాళ్ళని కాకుండా బెంగాలీ వాళ్ళు చేసుకోవడం ఏంటి అనేది అప్పట్లో చర్చ జరిగింది మీ దృష్టికి వచ్చింది అసలు అది అసలు ఆ రోజుల్లో అంటే ఎంత అంత బిజీగా ఉన్నాము కదా పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం సాయంత్రం రాత్రి షూటింగ్ 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 దాని తర్వాత పెళ్లి అయిపోయింది అంటే ఆల్ ఆఫ్ సడన్ అది కూడా అయిపోయింది ప్రపంచం తెలియదు అది సెట్ తప్ప ఇంకేం తెలియదు తెలియదు దాదాపు వంద సినిమాలు చేసినట్టు ఉన్నారు కదా మస్ట్ బి టెన్ ఇయర్స్ లో వంద సినిమాలు చేశారు సంవత్సరానికి పది చొప్పున దాదాపు బికాస్ హిందీలో చేశాను కొన్ని మలయాళం తెలుగు టామిల్ అని అప్పుడు మీ నాట్యం కానీ మీ నటన కానీ మీ అందం కానీ అన్నిటికంటే మించి అంత ఇదిగా ఉన్నప్పుడు ఎవరు కూడా మీకు ప్రపోజ్ చేయలేదా నాకంటే డైరెక్ట్గా ప్రపోజ్ చేయడానికి ముందు మా నాన్నని అడగాలి కదా సో వాళ్ళు వచ్చి మా నాన్నని అడిగివచ్చు ఉండొచ్చు కానీ మా నాన్న అప్పుడు మానేశారు అంటే he was not ready for okay. it naak teliyadu ante ante mimmal asal direct ga evaru approach ga direct ga evaru approach cheyali e bayapette vallu meeru ee mai ma nanna ni chusi bayapaddanu anukuntanu avuna okay aha ayina vachcha vallu setki ayina protective ga unnaru kada eppudu ekkada vellina ma amma vellali guardian kinda guardian kada so shiva temple lo nandi untundi kada ala సో నందీశ్వరుడు లాగా కాపాడుతుండే వాళ్ళు అనమాట అంటే ఈ ఇండస్ట్రీ అన్నప్పుడు జనరల్గా గ్లామర్ ఫీల్డ్ కదా ఎవరొకళ్ళు ఆ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అడుగుతారు కదా అందుకే మీరేంటంటే చాలా అప్పుడు ఉన్న హీరోయిన్లోకి వెళ్ళా చాలా అంతకత్తి కింద లెక్క మీకు అప్పుడు పెద్ద పెద్ద హీరోయిన్లు ఉన్నారు కదా వాళ్ళతో ఎవరితో ఎక్కువ సాన్నిధ్యం ఉండేది ఆ రోజుల్లో జమున గారు జమున ఓకే వాళ్ళందరూ నాకన్నా సీనియర్ సీనియర్స్ జమున గారు సావిత్రి గారు వీళ్ళందరూ నాకన్నా సీ సీనియర్ సరోజాదేవి వీళ్ళందరూ సరోజాదేవి వీళ్ళందరితో చేశాను వాళ్ళందరూ నన్ను ఐ మీన్ దే వెర్ వెరీ కైండ్ అండ్ అఫెక్షనేట్ సావిత్రి గారు అప్పుడు తెలుగు నేను అప్పుడే మాట్లాడుతూ నేర్చు నేర్చుకున్నారు అప్పుడు ఏదైనా డిక్షన్ ఇది అంటే ఇలా చెప్పాలి అలా చెప్పాలని చాలా అఫెక్షనేట్ గా చెప్పేవారు జమున గారు చాలా సరదాగా మాట్లాడేవారు ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవారు సేమ్ బి సరోజాదేవి గారు సో అంటే వీళ్ళందరూ టాప్ హీరోయిన్ అవును అప్పుడు టాప్ హీరోయిన్ టాప్ హీరోయిన్స్ చాలా ఇట్ వాస్ కానీ అప్పట్లో హీరోయిన్ ఎవరన్నా మీరు ఉండేవాళ్ళు మళ్ళీ సినిమాలో మాత్రం ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ అంటే అవి అన్నీ ఇప్పుడు గుర్తొస్తుంది యూనో సరోజాదేవి గారితో చేసే మూవీ జమున గారు వాళ్ళతో ఎక్స్పీరియన్స్లు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇంతవరకు ఇప్పుడు ఎక్కడ షేర్ చేసుకున్న ఎక్స్పీరియన్స్లు షేర్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఆ జగదేగ వీరిని కథలో మీ నలుగురు ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్ అలాగా చేసి ఆ పాట ఒకటి ఉంది ఆ పాట చేసేటప్పుడు అంటే వీ యూస్ టు అందరూ యంగే కదా సో ఎంత నవ్వుతాం అంటే అదేదో ఒక వర్క్ చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఏదో సరదాగా పిక్నిక్ సరదాగా అందరూ నవ్వుతూ నవ్వుతూ జోకింగ్ అవును చాలా మంచి పాటలు వరించి వచ్చిన మానవ వీరుడు ఆ పాటే నేను ఫస్ట్ రామారావు గారిని చూశాను ఫస్ట్ నేను రామారావు గారిని సో అంటే ఇప్పుడులాగా ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు బయటపడవ కానీ జనరల్గా ఏంటంటే కోస్ట్ హౌసెస్ మధ్య కొంత అసూయ ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఏమి లేదని అనుకుంటున్నాను అట్లీస్ట్ ఐ డిడ్ నాట్ ఫీల్ ఓకే అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్కిల్ ఉంటుంది కదా అప్పుడు సరోజాదేవి గారికి జమున గారికి వాళ్ళందరికీ నా డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అవును సేమ్ నాకు వాళ్ళ యాక్టింగ్ జమున గారు చేసేది అదంతా నేను అడ్మైర్ చేస్తాను అంటే కదా సో సో దే నెవర్ ఫెల్ట్ ఈషే అదంతా ఏమి లేదు సో సాఫీగా జరిగిపోయింది చాలా చాలా సాఫ్ట్గా జరిగింది ఏమి గొడవలేదు ఏమి లేదు 
అంటే అంటే ఇప్పుడుతో పోలిస్తే ఏంటంటే అప్పటి తరం హీరోయిన్లు మీరంతా మీరున్నప్పుడు మీ రోజుల్లో ఈ వేషాల కోసం ఓ తిరిగాల్సిన అవసరం వచ్చేది కదా అందరికీ వేషాలు ఎదురయ్యాయి కదా అదే ఎవరు తిరగట్లేదు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన అన్ని పేర్లు సావిత్రి గారు కానీ జమున గారు కానీ బి సరోజ గారు కానీ ఎవరైనా కూడా వాళ్ళ కోసం వేషాలు వెయిట్ చేస్తుండేవి అకార్డింగ్ అదే చెప్పాను కదా సావిత్రి గారు అంటే ఈ రోజుకి చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఈ జమున గారికి ఈ రోజు చాలా బాగుంటుంది విజయలక్ష్మి అయితే ఈ డాన్స్ ఇదంతా ఈ మా ఇలాంటి బాగుంటుంది అని సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ డిసైడ్ అయిపోయి ఉన్నాయి సో అట్లాంటి క్యారెక్టర్ రాగానే అది అది వాళ్ళకి రిజర్వ్ అయిపోయేది రైట్ సో మీకు సినిమా జీవితం అయితే తృప్తి అయితే ఇచ్చింది కదా సాటిస్ఫాక్షన్ సాటిస్ఫాక్షన్ చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే పాపులారిటీ అదే కదా అది ఇక అంటే అందులో అందులో డాన్స్ అంటే నాకు పిచ్చు సో ఆ డాన్సే మెయిన్ అయిపోయిన తర్వాత సో పిక్చర్లో డాన్స్ చేసేది ఆ టైము చాలా తొందరగా వెళ్ళిపోయింది ఓకే టెన్ ఇయర్స్ ఎప్పుడు వెళ్ళింది అని తెలియట్లేదు తొందరగా వెళ్ళిపోయింది అవును అంటే మీరు అనే ఇప్పుడు సంవత్సరానికి పది సినిమాలు అంటే మీకు టైం ఏది అసలు అది వెళ్ళకుండా ఉండదు కదా అది కానీ ఎన్టీఆర్ మిమ్మల్ని కోడలా కోడలా అనేది పిలిచేవారు అప్పట్లో అది ఆ నర్తన శాలలో కోడలాగా నడిచాను కదా దాని తర్వాత ఆయనకి ఏమో నన్ను చూస్తేనే కోడలా దామా ఓకే అది నా పేరు అయిపోయింది దాని తర్వాత బట్ ఆయనతో మీకు బాగా మంచి మెమరీస్ ఉన్నాయంట కదా చాలా మంచి మెమరీస్ ఉన్నాయి చాలా మంచి మెమరీస్ చాలా పిక్చర్స్ చేశాను కదా అందులో చెప్పండి ఆ పరమానంద శిష్యుల కథ అందులో మంచి మంచి డాన్సెస్ ఉన్నాయి మంగమ్మ శబదం నర్తనశాల పాండవ వనవాసం రాముడు భీముడు ఆఫ్ కోర్స్ అన్నిట్లో ఆయనతో చేసేటప్పటికీ ఒక థ్రిల్ ఉంటుంది అదే ఇప్పుడు ఆయన అవార్డు కూడా తీసుకున్నారు కనుక అనుభవాలు అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్లు అవును చాలా మంచి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అదే కొన్ని షేర్ చేస్తారా అంటే చేయట్లేదా అంటే వచ్చేటట్టు రావగానే ఆయన ఎప్పుడు కరెక్ట్గా ఉంటారు ఆ సెవెన్ ఓ క్లాక్ షూటింగ్ అంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఓకే టైం డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ చాలా డిసిప్లిన్ అది నేను నేర్చుకున్నాను ఆయన దగ్గర నుంచి అది నేర్చుకున్నాను ఇది ఏదైనా సరే టైంలో ఉండాలి అంటే చాలా మంది ఆ రోజుల్లో కొంచెం డిలేగా వచ్చేది పెద్ద హీరో అయితే కొంచెం డిలేగా వచ్చేది అదంతా ఉండేది అప్పుడు కూడా ఉండేదా అప్పుడు కొంచెం కొంచెం ఉండేది అదంతా ఏమీ లేదు కరెక్ట్గా వచ్చేవారు కరెక్ట్గా వేషానికి యూనో వేసుకొని ఇలా ఉండేది అదంతా అక్కడ నుంచి నేర్చుకున్నాను టైమ్ ప్రాంప్ట్నెస్ డిసిప్లిన్ అదంతా అలాగే నేను చెప్పాను కదా నర్తనశాలలో డాన్స్ వన్స్ ఏదైనా చేయాలంటే ఎంత డెడికేటెడ్ ఇవ్వడం తను ప్రయత్నించడం ఎఫర్ట్ అదంతా అది అదంతా ఆయన దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను డెడికేషన్ ప్యాషన్ అదంతా అది కాకుండా ఇంకొకటి ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ యునిక్ రామారావు గారిది ఏంటంటే చాలా సింపుల్ డౌన్ టు అర్త్ అంటారు కదా అంటే పెద్ద స్టార్ ఏమి లేకుండా యూనో మా పెళ్లికి ఆయన వచ్చారు మా పెళ్లికి ఆయన వచ్చి ఆశీర్వదించారు అప్పుడు ఆయన వచ్చేటప్పుడు కూడా ఒక హడావుడ ఇది అని అదేమి లేదు చాలా సింపుల్ గా వచ్చి అదంతా నాకు ఇప్పుడు గుర్తు వస్తుంది అదంతా చాలా సింపుల్ అది కూడా నేను అక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాను ఏదైనా సరే ఇంకా లైఫ్ లో చాలా ఉన్నాయి వీకెండ్ లర్న్ లైఫ్ ఇస్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అయిపోయిందని ఏమి లేదు ఒకటి అయితే ఇంకొకటి దిస్ ఆల్వేస్ ప్లెంటీ టు లర్న్ టిల్ లాస్ట్ బ్రీత్ టిల్ లాస్ట్ బ్రీత్ అది అండ్ ఐ ఫర్మ్లీ బిలీవ్ ఇట్ అది అలా అందుకని నా జీవితంలో ఇప్పుడు చూస్తే నేను ఒకటి తర్వాత ఇంకొకటి ఇంకొకటి తర్వాత ఖాళీగా ఉండరు ఏదో ఒకటి నేర్చుకొని ఉండాలి ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు చెప్తారు ఈ అల్సైమర్స్ డిమెన్షియా అవన్నీ వస్తారే దానికి ఒక రెమెడీ అదే మందు మందు ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ గోయింగ్ మైండ్ మైండ్ యాక్టివ్ గా ఉండాలి అది ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏదో చదవాలి ఏదో లర్న్ ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండాలి రిటైర్ అయిపోయే ఏమన్నా సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ వస్తే అది మొదలైపోతుంది సెల్స్ సెల్స్ చచ్చిపోవడం మొదలవుతుంది సో ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఫ్రెంచ్ నేర్చుకుంటున్నారా 
లేదు ఫ్రెంచ్ కాదు స్పానిష్ అంటే స్పానిష్ అంటే అంటే స్ట్రక్చర్గా స్కూల్ వెళ్ళి అట్లా నేర్చుకోలేదు నేనే అక్కడ నేను ఉండే చోట్ల కాలిఫోర్నియా చాలా మెక్సికన్స్ వాళ్ళందరూ స్పానిష్ వాళ్ళతో పాటు అట్లా మాట్లాడుతూ అట్లా కొంచెం కొంచెం చెప్తాను అది నేను ఫిలిపీన్స్ లో ఉన్నప్పుడు తగాలో వాళ్ళ వాళ్ళతో మాట్లాడి కొంచెం తగాలో ఆ ఫిలిపీన్ లాంగ్వేజ్ 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 అది నేర్చుకున్నాను నేర్చుకున్నానంటే వాళ్ళతో మాట్లాడి మాట్లాడి అట్లా కానీ చాలా మంది ఎన్టీఆర్ చూడగానే భయపడేవాళ్ళు కదా అంటే ఆకారం కానీ ఆయన డిసిప్లిన్ కానీ గంభీరంగా ఉండేవాళ్ళు కదా మీరు భయపడలా భయపడ్డారు ఫస్ట్ కానీ అది ఓన్లీ ఇన్ ద బిగినింగ్ కొన్ని రోజులు ఫస్ట్ చేసింది తెలిసేవరికి తెలిసిన తర్వాత ఇంత మంచి ఎందుకు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బీ స్కేర్ అంతే ఆయన ఐ ద క్రెడిట్ గోస్ టు హిమ్ బికాస్ ఆయన యూ మేక్స్ యూ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ ఓకే అది అది చేసిన తర్వాత దేని దాని తర్వాత భయం ఏమీ లేదు అంటే ఇట్ వాస్ వెరీ ఈజీ అదే ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ఆయన చూసి భయపడేవాళ్ళు అంటే విగ్రహం ఫస్ట్ అంటే గంభీరంగా గంభీరంగా ఉంటారు మనిషి సో దగ్గరికి వెళ్తే తప్ప జోకులు వేయటం కానీ ఇట్లాంటివి కానీ చేయరు మామూలుగా సో ఇప్పుడు మీకు సెట్లో కూడా చాలా సందర్భాల్లో జోకులు వేసేవారు అని చెప్తూ చెప్తారు ఆయనతో అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు అంటే అంత గంభీరంగా ఉండరు మామూలుగా ఉంటే ఉంటారు కానీ అదర్వైజ్ ఇష్టమైన వాళ్ళతో సరదాగా మాట్లాడతారు అండి నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది సరదాగా నాకు గుర్తుంది అలా చెట్టు కింద అందరు కూర్చుని అప్పుడు ఆ రోజులో క్యారవన్ అదంతా లేదు కదా అట్లా చెట్టు కింద అందరు కూర్చుంటాం అప్పుడు ఈయన ఏ కొంచెం పచ్చమిరపక బజ్జీలు తెప్పంటారు అందరు కూర్చొని సరిగా తినడం అంటే కబుర్లు చెప్పుకోవడం అలా నువ్వేం చేసావు ఎక్కడ ఉన్నారు అది యూనో చాలా క్యాజువల్ గా అవును అదే భేషం లేకుండా ఇప్పుడు ఆయన స్టెప్స్ వేసి చూపిస్తుంటే నేను ఇంత డాన్సర్ని నాకు మీరు చెప్పేది ఏంటి అనిపించలేదా నిజం కూడా అంతే కదా ఇప్పుడు మీరేం పండిపోయారు ఎంత చక్కగా చేస్తారు అది చేసేటప్పుడు డెఫినెట్గా అది మాత్రం ఆయన ఆయన అలా చేయగలడని మాత్రం చాలా మంది ఊహించి ఉంటారు అది ఒక రకమైన సాహసమే అసలు అంటే బ్రోనల్ క్యారెక్టర్ వేయడానికి ఒప్పుకోవటమే గొప్ప ఏది అంత లెవెల్లో హీరోగా ఉంది బట్ దానికి పూర్తి న్యాయం కూడా చేశారు పూర్తిగా చేశారు అంటే మధ్యలో ఏమైనా నవ్వొచ్చిందా మీకు అని చెప్తూ నాకు చెప్తారు అంటే నాకు నిజంగా ఆయన గురువు అలాగా అనిపిస్తుంది ఓకే దానికి కొరియోగ్రాఫర్ ఎవరు యాక్చువల్ గా సాంగ్ కి ఎప్పుడు బెంపటి పెద్ద అందుకని ఆ మూమెంట్స్ అన్నింటినీ ఆయన అలా చేయించారు మీతో అదే అదే నడక అది నడుస్తారు అవును అసలు అది వెరీ ఇంట్రొడక్షన్ బాగా ఉంటుంది అది కానీ మీ దాంట్లో ఏమో ఇక మీరు ఏమన్నా అలవోకగా చేసి పారేస్తారు కదా అసలు టేకులు ఉండేవి కాదు కదా మీ ఎక్కువ టేకులు ఉండవు అంటే ఒకసారి చూపిస్తారు ఇలా కావాలి ఇలా కావాలి ఇట్లా ఇట్లా తిరగాలి కూర్చాలి అని చెప్పేస్తారు చెప్పి ఒకసారి అసిస్టెంట్ ఉంటుంది కదా మాస్టర్ ఆవిడ చేస్తుంది అంటే తర్వాత మ్యూజిక్ వేస్తే వచ్చేస్తుంది మీకు బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ ఎప్పుడెప్పుడు వచ్చాయి బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ అంటే అంటే యాక్టర్స్ బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ ఇస్తే నాకు చాలా ఇదిగా ఉంటుంది అనుకోండి అది వాళ్ళు ఇస్తే నాకు అందులో ఏఎన్ఆర్ గారు నాగేశ్వర గారు రామారావు గారు వీళ్ళు అందరికి నా నృత్యం అంటే ఒక నేను బాగా చేస్తానని జమున గారు ఇప్పటికీ చెప్తారు జమున గారు కలిసారా ఇప్పుడు టైం లేదుగా అంటే టైం ఉంటే తప్పకుండా కలుస్తాను కానీ ఇప్పుడు టైం లేదు మళ్ళీ రావాలి కదా మళ్ళీ ఏదైనా ఉంటుంది అవకాశం సో ఎవరు చేశారు కాంప్లిమెంట్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఇప్పటికీ చెప్ 
చెప్తారు జమున గారు నీ డాన్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఇన్ఫాక్ట్ ఆ జూమ్ లో చెప్పాను కదా జూమ్ లో షీ బ్రాట్ హర్ గ్రాండ్ డాటర్ గ్రాండ్ డాటర్ తో చెప్పింది చెప్పారు చూడు ఈవిడ ఎల్ విజయలక్ష్మి ఇలా డాన్స్ చెయ్యాలి తెచ్చుకోవాలి అని తన సో షీ షీ రా నాగేశ్వర రావు గారు ఎప్పుడు చెప్పేవారు నీ డాన్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అలాంటి కాంప్లిమెంట్ కాంప్లిమెంట్స్ వస్తే తృప్తిగా ఉంటుంది తృప్తిగా ఉంటుంది గర్వంగా కూడా కొంచెం అంటే ఇంత పెద్ద రామారావు గారు నాగేశ్వర రావు గారు సరోజాదేవి గారు జమున గారు వీళ్ళందరూ ఇంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు చెప్తున్నారంటే దాంట్లో మీకు అప్పట్లో డాన్స్ లో ఎవరైనా పోటీ ఉండేవాళ్ళ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవరు లేరు ఒక హిందీ సినిమాలో హెలన్ అని ఒక డాన్సర్ ఉంది హెలన్ నేను ఇద్దరు ఒక పోటీ డాన్స్ చేసాం ఆవిడ కూడా మంచి డాన్స్ కానీ ఆవిడ డిఫరెంట్ టైప్ క్లాసికల్ కాదు క్లాసికల్ కాదు మిక్స్డ్ కొంచెం వేరే టైప్ గా చేస్తుంది సో వి దిస్ టుగెదర్ కానీ ఆ పోటీ అలా కాదు నాది ఒక రకం బట్ మీకైతే అంటే రియల్ జీవితంలో ఆ రకమైన పోటీ రాలేదు యాక్చువల్ గా అప్పట్లో నిజంగా కూడా అంత డాన్సర్ లేరు అనుకుంటా అంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ నాట్యం బ్యాక్ గ్రౌండ్ గా వచ్చిన హీరోయిన్లు చాలా తక్కువ లేరు ఎవరు లేరు అప్పుడు ఎవరు లేరు అప్పుడు అంటే ఉండేవారు లైక్ వైజయంతి మాల వాళ్ళందరూ నార్త్ వెళ్ళిపోయారు హేమ మాలిని మీకు పోటీ లేదు అప్పుడు తెలుగు తమిళ్లో పోటీ లేకుండాపోయింది ఏదో ఒక సినిమాలో బాంగ్రా డాన్స్ కి ఎంజిఆర్ మీతో పోటీ పడలేక ఒక నెల రోజులు మరీ ప్రాక్టీస్ చేసి మరీ చేశారంటే ఒక తమిళ పిక్చర్ తమిళ పిక్చర్ అందులో బాంగ్డా డాన్స్ ఆ రోజులో బాంగ్డా కొత్తది ఎప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో బాంగ్డా అంత పెద్దదిగా పాపులర్ కాలా పాపులర్ కాలా ఇప్పుడైతే అప్పుడు అంత పాపులర్ కాలా సో ఆ సాంగ్ వేలుమణి గారు అని అనుకుంటాను ఆయన ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఇలా వింటే ఎవరు చేస్తారని ఎంజిఆర్ గారు అడిగితే విజయలక్ష్మితో చేయాలి అంటే అమ్మ బాబాయ్ నేను ముందు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని ఒక నెల పడింది అవునా నెల తర్వాత ఆయన కూడా బాగా చేశారు చాలా అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు ఎంజిఆర్ అంటే టాప్ అప్పట్లో ఏ నేను ఇప్పుడు నెల రోజులు సెలవు సెలవు పెట్టేసి డాన్స్ ప్రాక్టీస్ ఎక్కడ చేయాలి ఆవిడ పక్కన తప్పించి వేరే వాళ్ళని పెట్టండి అనొచ్చు కూడా చెప్పలేము బట్ అంటే వాళ్ళ సంస్కారం అనుకుంటా అది బహుశా అప్పటి వాళ్ళు దాన్ని వృత్తిని ఒక దైవం లాగా భావించి మరి నెల రోజులు నేర్చుకుంటే మీతో ఒక్క పాటకి ఒక్క పాటకి ఇట్స్ గ్రేట్ థింగ్ కదా అంటే అదే ఆ రోజులు మీరు చెప్పినట్టుగా డెడికేషన్ డెడికేషన్ అంటే చెయ్యాలి అని దాని ప్రయత్నించం అలా ఇంకా ఎవరికైనా హీరోకి ఎదురు అట్లాంటి అనుభవాలు అయినాయా మీతో డాన్స్ చేయటం కోసం ప్రత్యేకంగా శిక్షణ తీసుకోవటం ఆ రోజులో ఎక్కువ డాన్స్ చేయరు హీరోస్ అంత ఎక్కువ డాన్స్ చేయరు డ్యూఇట్ సాంగ్ లో వస్తే కూడా హీరోయిన్స్ ఎక్కువ చేస్తారు ఊరికే పాకెట్ కొడతా ఉంటారు ఎక్కువ డాన్స్ అవును పెట్టేవాళ్ళు కాదు తెలివిగా ఎవరికి పెద్ద మూమెంట్స్ ఉండే కాదు కదా కొద్ది గొప్ప ఏనారు ఉండేవి మూమెంట్స్ బట్ క్లాసికల్ అసలు ఎవరికి లేదు కదా అప్పుడు ఎవరు లేరు క్లాసికల్ హీరోలలో కూడా ఎవరు లేరు ఇప్పుడు వాళ్ళు చేయగలుగుతున్నారు ఇప్పుడు చాలా చాలా మంది ఉన్నారు ఎంత టాలెంటెడ్ గో యంగ్ యంగ్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళు దే ఆల్సో వర్క్ హార్డ్ ఇప్పుడు మీరు సినిమాలు చూస్తున్నారా ఎప్పుడన్నా ఎక్కువ చూడడానికి టైం లేదు అదే చెప్తున్నాను అందులో యుఎస్ లో అని నేనే డ్రైవర్ నేనే లాంటి సో అందువల్ల టైం ఎక్కువ ఉండదు అప్పుడప్పుడు ఏదో ఒకటి చూస్తాను ఇప్పుడు ఆ నెట్ఫ్లిక్స్ ఇవన్నీ వచ్చాయి కదా కొంచెం కాస్త ఈజీగా ఉంటుంది థియేటర్ కి వెళ్ళక్కర్లా రీసెంట్ గా తెలుగు హిందీ చూస్తాను ఎక్కువ హిందీ చూస్తాను ఆయనకి అర్థం అవుతుంది హిందీ అయితే అంటే హిందీలో మిగతా అమితాబ్ బచ్చన్ రాకెట్ ట్రీ అని ఒక మూవీ చూశాను అది ఇప్పుడు వచ్చింది అది అమితాబ్ బచ్చన్ ఇంకా అజయ్ దేవ్గన్ ఏదో ఒక పిక్చర్ రన్ వే థర్టీ ఫోర్ అలా మంచి మంచి పిక్చర్స్ వస్తాయి బాహుబలి చూడలేదా బాహుబలి చూశాను బాహుబలి చూశాను సెకండ్ చూశారు ఒక్కటే చూశాను బాహుబలి వన్ చూశాను పుష్పాను ఒకటి చూశాను రీసెంట్ గా రీసెంట్ గా అది చూశాను 
సో రెండు రెండు ఇప్పుడు అంటే అదే తెలుగులోనా హిందీలో హిందీలో చూశారు పుష్ప తెలుగులో చూశాను ఓ ఓకే ఆ బాహుబలి హిందీలో చూశారు బాహుబలి హిందీలో చూశాను ఇప్పుడు అదే ఒకటి అన్ని లాంగ్వేजेस లో అన్ని మూవీస్ వస్తాయి పాన్ ఇండియా అని వచ్చేస్తున్నది కదా అన్ని అన్ని లాంగ్వేజ్ లో డబ్ చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఒకేసారి మార్కెట్ పెంచుకుంటున్నారు పెరుగుతుంది కదా అది అంటే హాలీవుడ్ కన్నా ఇది పెద్దది అయిపోయింది ఇన్ఫాక్ట్ నేను వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్లో చదివాను టాలీవుడ్ అంటారు కదా తెలుగుని అది టాలీవుడ్ ఎంత టాప్ గా ఉందని వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ లో రాశారు హాలీవుడ్ మించిపోయింది ఇప్పుడు టాలీవుడ్ చాలా గర్వంగా ఉండదు ఇప్పుడు అదే కదా అంతే కదా ఇప్పుడు ఎవరితోనా మీకు కొంచెం టచ్చెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎప్పుడు లేదు ఒక ఒకప్పుడు కొంచెం సరోదా దేవి గారితో మాట్లాడి ఫోన్ లో మాట్లాడి అంటే ఇంకా ఎవరు లేరు జమున గారితో అదే జూమ్ లో చేస్తాను కాంచన గారు వాళ్ళతో ఎప్పుడైనా చూస్తాను రాజశ్రీ సో వీళ్ళలో జమున గారు తప్ప మిగతా వాళ్ళు ఎవరు హైదరాబాద్ కూడా ఉండరు లేరు ఎవరు లేరు మీరు ఎంత యాభై ఏళ్ళ కరెక్ట్ గా అమెరికా వెళ్ళి అమెరికా వెళ్ళి ముప్పై ఏళ్ళు అయింది దాని ముందు ఇరవై తర్వాత యుఎస్ వచ్చాము యుఎస్ వచ్చి ఇప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్ అయిపోయింది సో ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో అంటే దాదాపు మీరు యంగ్ ఏజ్ లోనే వెళ్ళిపోయారు అంతే కదా కొంతమంది చెప్పారు అంటే హీరో హీరోయిన్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళందరూ చెప్పారు నువ్వు ఆలోచించావా ఇది మంచి డిసిషన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే పైకి వస్తున్నావు అవును ఈ టైంలో నువ్వు వెళ్ళిపోతుంది కరెక్ట్గా అని చాలా కొంతమంది చెప్పారు తర్వాత ఫ్యామిలీతో అలా డిస్కస్ చేసాము తర్వాత మా నాన్న అన్నారు ఇది మంచి టైము మరీ లేట్గా పెళ్లి చేయడం అప్పుడు అట్లీస్ట్ దట్ వాజ్ ది ఐడియా టైంకి చేయాలి ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీ ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీ ఓకే సో అన్నిటికి ఒక టైం ఉంది ఈ టైం మంచి టైం ఉంది అంతే అది జనరల్ గా ట్రెడిషనల్ టైం అంటే మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ అనేది రైట్ టైం మామూలుగా ఆ రోజుల్లో అంటే అదే ఎక్కువ కొంచెం కొంచెం ఏజ్ బార్ అయినట్టు అవును ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీకి అప్పుడు చేసేసి ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చినప్పుడు పెళ్లి చేసేసేవాళ్ళు కదా అప్పుడు మీ కాలంలో సో అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత తెలుగు వాళ్ళు ఎవరిని మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టారు అసలు చాలా మంది కొంతమంది చాలా మంది ఇన్ఫాక్ట్ టూ త్రీ పీపుల్ అసలు తెలియని వాళ్ళు నేను అట్లా రోడ్లు వెళ్తే మిమ్మల్ని చూస్తే ఒక ఒక అమ్మాయి చెప్పింది మిమ్మల్ని చూస్తే అలా ఎల్ విజయలక్ష్మి అలాగే ఉన్నారు అని నన్ను ఓకే అప్పుడు నేను నవ్వాను అప్పుడు నేను నేనే మా అంటే నిజమా అంటే షికుడ్ బిలీవ్ అయితే అలా కొంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా మొన్న ఫంక్షన్ జరిగింది అప్పుడు ఒక అమ్మాయి వచ్చింది వచ్చి నేను షరీన్ అక్క అని చెప్పింది షరీన్ అని నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉంది అక్కడ నేను మీ అంటున్నారు కదా జుంబా జుంబా అంటున్నారు మేము ఇద్దరు జుంబా చేస్తాము అక్కడ నేర్చుకుంటుంది చేస్తాము అప్పుడు ఆ షరీన్ చెప్పింది ఆ షరీన్ నన్ను చూసి ఆ జుంబా క్లాస్ లో చూసి మీరు ఎల్ విజయలక్ష్మి గారు కదా అని నన్ను అడిగింది దానికి ముందు నేను షరీన్ తెలియదు అసలు తెలియదు అడిగి నేను చెప్పింది అప్పుడు చెప్పింది నేను చాలా ఫ్యాన్ మీ ఫ్యాన్ మీ డాన్స్ అంతా చూసాను ఆవిడ ఈవిడికి చెప్పింది నేను వస్తున్నానని నిన్న సో ఆవిడ వచ్చింది ఈ షోకి వచ్చింది చూది చూడడానికి వచ్చింది అట్లా కొంతమంది అలా తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు కొంత ఇంకా ఒక లాట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ అంటే వాళ్ళు వచ్చి చెప్తారు నేను అక్కడ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు మీ డాన్స్ చూశాను అంటే ఇప్పుడు జనరేషన్ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంటారు మీరు ఇప్పుడు ఏదన్నా బయట కనపడి వెళ్ళినప్పుడు మీటింగ్లు అంటే ఫంక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా తెలుగు వాళ్ళు అట్లా లేదు మొత్తం ఇండియన్స్ అక్కడ ఉండి ఇండియన్స్ దర్ ఆర్ టూ కైండ్స్ ఒకరి వాళ్ళు 
వాళ్ళకి ఇప్పటికీ ఇలాంటి పాత సినిమాలు పాత పాటలు ఇవి చాలా సో దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంటు ఇట్ అండ్ వాళ్ళ చా వాళ్ళకి అంటే నా డాన్స్ ఆ పాత డాన్స్ అవి అన్నీ చాలా ఇష్టం యంగర్ జనరేషన్ అంత తెలియదు డిస్కనెక్ట్ అయిపోయారు వాళ్ళ దానికి తెలి కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చెప్తారు చూడు ఈ ఈవిడని నేను చెప్పాను మంచి డాన్స్ సో సమ్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ సీన్ దట్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అక్కడ తెలుగు ఉన్న తెలుగు అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి కదా రకరకాల అసోసియేషన్లు పెట్టేశారు అనుకోండి ఇప్పుడు ప్రాంతానికి కులానికి ఒకటి అవి పక్కన పెడదాం చాలా మందిని హైదరాబాద్ తీసుకెళ్తారు కదా మిమ్మల్ని ఏమన్నా ఇన్వైట్ చేస్తారంటారు అక్కడ మీరు అక్కడే ఉన్నారు కదా అవును ఇన్వైట్ చేస్తారు తానాకు వెళ్ళాను ఒకసారి ఒకసారి కానీ టైం లేదు అన్నిటికీ అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు ఉంటే ఏదైనా అసోసియేషన్ ఉంటే రమ్మని చెప్తారు టైం ఉంటే వెళ్తాను అలా వెళ్ళాను తానా వెళ్ళాను ఇంకొకటి ఏదో ఒక ఫంక్షన్ తెలుగు వాళ్ళ ఫంక్షన్ దానికి వెళ్ళాను తెలుగు అసోసియేషన్ ఏదో న్యూయార్క్లో అప్పుడు అప్పుడప్పుడు వెళ్తాను ఓకే సో ఇక ఇప్పుడు మీరు ఇదే నేర్చుకోవటం అనేది మీకు అది ఒక ఆశయం రైట్ నో అంటే ప్రజెంట్ ఏం నేర్చుకుంటున్నారు ఇప్పుడు నాకు క్లాసికల్ మ్యూజిక్లో చాలా ఇష్టం వచ్చింది అంటే మన కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ ఓకే అది మదర్ది మై మదర్ది అది కరెక్ట్గా చెప్పారు మీరు ఆ మదర్ అప్పుడు పాడేవారు కదా అవి అన్ని విన్నాను చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఆశ వచ్చింది అవి అన్నీ ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలని మొదలు పెట్టారా మొదలు పెట్టాను ఒకటి పాడండి ఇప్పుడు పాడండి చూద్దాం హిమగిరి తనయ్యే హేమలే అంబ హిమగిరి తనయ్యే హేమలే అంబ ఈశ్వరి శ్రీ లలితే మామవ హిమగిరి తనయ్యే ఇది కర్ణాటక ఇది ఇప్పుడు వారానికి ఒకరోజు నేనే అంటే ఎవరు తక్కువ నేర్చుకోలేదు అంటే పాట ఊహించుకుంటారు మా అమ్మ పాడేవారి అవన్నీ చేసుకుంటారు ప్రాక్టీస్ చేసి ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది వచ్చేసినట్టే కదా ఇంకేమంది ఇంకా కర్ణాటక మోజు కూడా తీరిపోయింది కర్ణాటక మ్యూజిక్ ది నెక్స్ట్ ఇంకే దేని మీదకి వెళ్తారు ఇంకా దేని మీద నాకు ఎప్పుడు కొంచెం ఇంటర్నెట్ ఆ వెబ్ డిజైనింగ్ అదంతా కొంచెం ఇష్టం ఓ అచ్చా సో వెబ్ డిజైనింగ్ అదే మా ఫ్రెండ్తో కూర్చుని కూర్చుని ఆ యూట్యూబ్లో ఉంటుంది కదా అవి అన్ని చూపిస్తారు అది చూసి చూసి మేము వెబ్ డిజైన్ కచ్చుకొని కొంచెం చేశాను సో అది ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇప్పుడు ఇంకా అంటే మీకు తెలుసు సుడూకు ఇవి అన్ని చేస్తారు అంటే సుడూకు వర్డ్లు అని వర్డ్ బిల్డింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటే ఆ సుడూకు ఇవి అన్ని అవి అన్ని కొంచెం చెయ్యాలని కొంచెం ఉంటుంది అండ్ టైం పాస్ అవుతుంది కొంచెం యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆల్సో సో ఇవి అన్ని కొంచెం చేస్తాను దాంట్లో ఎర్నింగ్ కూడా ఉందా ఎర్నింగ్ వెబ్ డిజైన్ చేయొచ్చు కదా చెయ్యొచ్చు అంటే నేను నేను చేసేది నా నా కోసం చేస్తాను అంటే నా తృప్తి కోసం చేస్తున్నాను ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటే నాకు అది ఫీల్ గుడ్ అబౌట్ ఇట్ సో దానికోసం నాట్ ఫర్ అర్నింగ్ ఎనీ మోర్ నేను మీ హస్బెండ్ ఎప్పుడు చెప్పలేదా ఈ జాలే ఇంకేం నేర్చుకుంటావు ఇక చెప్తారు అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు చెప్తారు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు అంటే నాలో ఉంది అది నా ఐ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్ అందుకే ఇక మరి వాళ్ళకేం టైం ఇవ్వట్లేదు మీరు అంతే కదా మీ పనిలో మీరు కర్ణాటక మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటున్నారు ఆయన పాపం కాసేపు మాట్లాడదాం అంటే కూడా మీకు టైం ఉండదు మరి అన్యాయం కదా కానీ అది గుడ్ హ్యాబిట్ నేను నేను అనేది ఏంటంటే జస్ట్ జోకింగ్ అంతే అవును అంటే యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ సమ్ టైం కదా ఫ్యామిలీ అదంతా ఇన్ఫాక్ట్ మై గ్రా గ్రాండ్ డాటర్ అరంగేట్రం జరిగింది ఒక మంత్ ముందు అప్పుడు అరంగేట్రం కోసం ఆవిడ షీఈస్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ అ డిఫరెంట్ స్కూల్ ఓకే కానీ నేను అక్కడ వారానికి రెండు రోజులు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఐ మేక్ హర్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఇలా చెయ్యాలి ఇలా చెయ్యాలి ఎట్లా చెయ్యాలని అది అందులో ఒక తృప్తి ఉంటుంది ఆ కళ ఇప్పుడు అంతే కదా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్టుగా చూసుకోవటం వెళ్ళి విజయలక్ష్మి మనవరాల్లో చూసుకోవచ్చు ఏం పేరు పాపదే రియా రియా ఓకే 
ప్రజల్లో ఈ పేర్లు ఉండవు అక్కడ అప్పుడు ఎవరికి ఇక్కడే లేవు అక్కడ ఎట్లా ఉంటాయి ఒకటే కొడుకు కదా మీకు ఓకే ఇప్పుడు ఇట్లాంటి డ్యాన్స్లు ఎప్పుడన్నా మీ హస్బెండ్ దత్త కదా ఆయన పేరు సురజిత్ దత్త ఆయన దగ్గర ఆయన ముందు చేసేవాడు చేయమని అడుగుతారు వాళ్ళు ఆయనకి నా డాన్స్ అని ఆయన మా ఫ్యాన్ అదే కదా మీ డాన్స్ చూసే ఆయన పడిపోయారు మీకు ఆయనకి నా డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఎప్పుడైనా సరే అప్పుడప్పుడు చెప్తారు నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయి నువ్వు అది ఎంత ప్రాక్టీస్ చేయి వదిలేయు చేస్తారు చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటారు ఆయనకి అన్ని డా ఈ డాన్స్ చాలా ఇష్టం ఈ డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఎప్పుడు చూసినా ఆయన సెల్లో ఉంటుంది అది ఎప్పుడు కావాలండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వచ్చేసాను కదా అప్పుడు ఆ సెల్లో పెట్టి ఆ రా రా సుందర అవి అన్ని చూస్తారు తనను ఊహించుకుంటూ మీ అబ్బాయికి ఎలా అనిపిస్తుంది మా అబ్బాయికి హీఈస్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీ కానీ హీఈస్ అంటే హీ లైక్స్ డాన్స్ అండ్ మ్యూజిక్ అదంతా కానీ హీ నెవర్ హ్యాడ్ ఛాన్స్ టు అదంతా నేర్చుకోవడానికి అసలు వేరే లైఫ్ ఫిలిపీన్స్లో పెరిగాడు కదా సో మొత్తం ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అక్కడ తర్వాత ప్రిన్స్టన్ హార్వర్డ్ అక్కడ అంత చదివాడు ఇప్పుడు తన ఈ కంపెనీ ఉంది బ్లూమ్ రీచ్ అని ఓన్ కంపెనీ ఉంది కదా తన ఓన్ కంపెనీ ఇంటర్నెట్ కంపెనీ సో దాంతో హీఈస్ వెరీ బిజీ ఇప్పుడు కానీ హీ లైక్స్ టు మన ఇండియన్ మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే హిందుస్థానీ అయినా సరే కర్ణాటిక అయినా సరే మనం మూవీ మ్యూజిక్ అయినా సరే అదంతా వింటాడు మీ హస్బెండ్ నుంచి ఏం కాంప్లిమెంట్లు వచ్చాయి మా హస్బెండ్ నుంచి చెప్తే నవ్వుతారు మీరు అంటే చెప్తారు ఈ వరల్డ్ బెస్ట్ డాన్స్ ఎందుకు నవ్వటం ఎందుకు ఇప్పుడు అంటే నేను అనేది నవ్వాల్సింది కూడా లేదు ఎందుకంటే ఈజ్ ఉంది అంటే వేరే వాళ్ళు వాళ్ళ ఫీల్డ్లో ఉండి ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అన్నట్టు ఎలాంది అది ఒక డిఫరెంట్ అది క్లాసికల్ డ్యాన్స్ కాదు కదా ఆవిడది డిఫరెంట్ డ్యాన్స్ సో బట్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ ఏంటంటే ఈ క్లాసికల్ డ్యాన్స్లో ఈ ఇండస్ట్రీలు యాంగిలే కదా మనం చూసేది జనరల్గా సో ఆ ఈజు అవన్నీ అప్పటికి చూస్తే జనరల్గా అట్లాగే అనిపిస్తుంది ఆ ఫీలింగ్ సో మీరు మరి మిమ్మల్ని ప్రపంచంలోనే గొప్ప డ్యాన్సర్ అని ఆయన అనక ఇంకెవరు అంటారు కొంచెం బయాస్నెస్ ఉంటుంది అదే చదువు నేను అదే అంటున్నా కొంచెం బయాస్గా ఉండటం సహజం ఒకవేళ అనకపోతే మీరు ఊరుకోకపోవచ్చు ఏమో ఏమో చెప్పలేంగా మీరు ఎవరు డామినేట్ చేస్తారు ఇంట్లో డిపెండ్స్ ఒక్కొక్క విషయాలు ఆయన డామినేట్ చేస్తారు ఒక్కొక్క విషయాలు నేను డామినేట్ చేస్తాను అంటే హౌస్ హోల్డ్ ఎవరు ఏం చేయాలి అదంతా నాది ఓకే బైఫర్కేషన్ ఉంది సెగ్రిగేట్ చేసుకున్నారు కనుక క్లాష్ రాదు ఇంకా క్లాష్ రాదు ఇంకా పెళ్ళైన కొత్తలో లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం రాలా మీకు కొంచెం కొంచెం వస్తుంది మీకు ఇంది కానీ ఆయన కానీ ఇంది కొంచెం కొంచెం బట్ దాంతో మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ కష్టం కదా అది కరెక్ట్ కానీ నాకు బెంగాలీ వచ్చింది వచ్చింది అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడి దానికి ముందు పెళ్లికి ముందు నేను కొంచెం బెంగాలీ నేర్చుకున్నాను ఏది పెళ్ళి అవుతుందని తెలుసా అదు ఏదో ఒక బెంగాలీ మూవీ రావాలి ఉండేది ఎప్పుడు రవిశంకర్ గారు వాళ్ళు సితార్ రవిశంకర్ ఉన్నారు ఆయన తమ్ముడు అని అనుకుంటాను ఆయన హీ వాస్ థింకింగ్ అబౌట్ డూయింగ్ ఇట్ సో నేను మా నాన్న అన్నారు వై నాట్ యూ లర్న్ బెంగాలీ అని నాకు ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలని ఉండేది కదా సో బెంగాలీ కొంచెం కొంచెం నేర్చుకున్నాను దాని తర్వాత యాక్సిడెంట్లీ బెంగాలీతో పెళ్ళి అయింది సో ఐ కుడ్ స్పీక్ సమ్ ఇప్పుడైతే మాట్లాడతాను అప్పుడు కొంచెం మాట్లాడేది సో మొదట మొదట హిందీలో స్టార్ట్ చేయడం హిందీ సరిగా అంటే నేను ఒక మాదిరిగా మాట్లాడతాను ఆయన హిందీ సో ఇంగ్లీష్ అయిపోయింది ఇంగ్లీష్లో స్టార్ట్ చేశాను తర్వాత నేను బెంగాలీలో మాట్లాడతాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు బెంగాలీలో ఎక్కువ అప్పుడప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఓకే ఇప్పుడు ఇంట్లో ఇప్పుడు మీ అబ్బాయితో కూడా బెంగాలీనే మా అబ్బాయికి అంత బెంగాలీ రాదు ఓ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ మెయిన్ కానీ కొంచెం అరం వస్తుంది తమిళ్ మాట్లాడతారు కొంచెం తమిళ్ మాట్లాడతారు కొంచెం హిందీ హిందీ మాట్లాడతారు కొంచెం బెంగాలీ సో కలిపి ఒక తెలుగు మాత్రం నేర్పలేదా అన్యాయం కదా ఇంత ఆదరించిన తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ అయితే అది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ అది మీ అబ్బాయి తెలుగు నేర్పించాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ శబ్దం
సో మళ్ళీ మనం ఎప్పుడైనా కలిస్తే అప్పటికల్లా మా అబ్బాయికి తెలుగు వచ్చని చెప్తారు చెప్పాలి అది కొంచెం ఎక్కువ అది కొంచెం అదే చాలు ఏదో మేనేజ్ చేయాలి కొన్ని పదాలు వచ్చినా గొప్పే కదా ఇప్పుడు మామూలుగా తెలుగు వాళ్ళే తెలుగు మాట్లాడటం మానేశారు సో నేర్పడం అనేది మంచి ఇదే కదా సరే మీ హస్బెండ్ తోటి మొత్తానికి ఒక ఏడాది రెండేళ్ల పాటు కింద మీద పడ్డారు భాషని కమ్యూనికేషన్ కోసం మొత్తం తర్వాత మీరే నేర్చుకున్నారు బెంగాలీ అది హ్యాపీగా అయిపోయింది అది అక్కడతోటి ఇంట్లో కూడా బెంగాలీ ఇంగ్లీషు రెండే కదా ఇంగ్లీషు బెంగాలీ సో ఇప్పుడు అంటే మనం ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ ఇండస్ట్రీకి వస్తే వెనక్కి ఇప్పటి వాళ్ళకి మీ తరం వాళ్ళ నుంచి ఏదైనా సందేశం ఇవ్వాలనిపిస్తే ఏమిస్తారు మీరు రెండు రకాలుగా ఒకటి యూత్కి ఎల్ విజయలక్ష్మి అంటే ఒక సినిమా నటి డ్యాన్సర్ అని కాకుండా ఆ జీవితంలో ఎన్ని అచీవ్మెంట్స్ ఉంటాం చేయొచ్చు అనేది ఒక బా ఒక భాగం రెండోది సినిమా నటిగా డ్యాన్సర్గా సినిమా ఫీల్డ్లో ఒక టెన్ ఇయర్స్ టాప్లోకి వెళ్ళిన హీరోయిన్గా ఉండి ఇప్పటి తరం సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి ఇచ్చేది రెండు రకాల మెసేజ్లు ఏదైనా చెయ్యాలని ఉంటే డూ నాట్ హెసిటేట్ ఓకే నాకు వస్తుందో లేదో చేయి చేస్తాను అది ఆ హెసిటేషన్ లేకుండే ప్యాషన్ ఉంటే చెయ్యి దానికి ఏం ఫలం వస్తుందో అని ఎదురు చూస్తే చేయొద్దు అనవసరం అనవసరం ఆ దాని గురించి డౌన్ తే చేయాలనిపించింది చేయాలంటే చెయ్యి చేస్తే దాని ఫలం ప్యాషన్ తో చెయ్యాలి ఫుల్ డెడికేషన్ ఉంది ఇది హాఫ్ హార్టెడ్ గా చేసామంటే చేసామని కాకుండా అది అది చేయకుండా నిజంగా ఇక్కడి నుంచి రావాలి అది అలా కమిట్మెంట్ తో కమిట్మెంట్ ఉంది అది ఒకటి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అంటే ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఈ యంగర్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ద వే దే ఆర్ సో మచ్ ఇన్ టు ఇట్ ఏదైనా సరే పాట అయినా సరే డాన్స్ అయినా సరే అన్నిట్లో దే ఆర్ సో గుడ్ ఇట్ ఇట్ అది ఒకటి ఉంది దాంతో పాటి నాకేమనిపిస్తుందంటే వీ టుగెదర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఇప్పుడు నాకేమో అనిపిస్తుంది ఆ క్యారమెన్ అలా వెళ్ళిపోతే కొంచెం ఐసోలేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మేము పాతలో ఉన్నప్పుడు అందరు అలా కూర్చుని ఎలాగో ఉండేది ఆ అట్మాస్ఫియర్ యూ షుడ్ బ్రింగ్ ఇట్ మిస్ అవుతుంది అది ఎవరికి వాళ్ళు క్యారమెన్ లో దూరిపోతే కొంచెం మిస్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను నేను అంటే ఐ డోంట్ నో నేను క్యారోన్ లో ఎప్పుడు కూర్చోలేదు నాకు తెలియదు కానీ నాకు అలా అనిపిస్తుంది ఆ ఇంటరాక్షన్ అదంతా ఉంటే ఇంకా జీవితం ఇంకా బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది పర్ఫెక్షన్ కూడా వస్తుంది ఒకరి నుంచి ఒకరి యూ కెన్ లెర్న్ లెర్న్ తెలుసుకోవచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ సీన్ ఇంకొంచెం బెటర్ గా చేయొచ్చు చేయొచ్చు అంటే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ సంథింగ్ గివ్ అండ్ టేక్ కరెక్ట్ గుడ్ మంచి సలహా ఇచ్చారు మీరు ఇది అంటే జనరల్గా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఎవరికి భయపడాల్సిన పని లేదు ఏదైనా అనిపిస్తే చెప్పొచ్చు చక్కగా బికాస్ సీనియర్ నటి అది కాకుండా మల్టీ టాలెంటెడ్ మీరు ఇప్పుడు నటిగా కూడా ఎవరు చూడకూడదు మిమ్మల్ని అంటే ఇప్పుడు స్కూల్స్లో కూడా రెండు మూడు చోట్ల నాకు తెలిసి ఏంటంటే మీ గురించి చెప్పేవాళ్ళు ఇగో మీరు నేర్చు ఇట్లా జీవితంలో ఎలా ఇచ్చు కావచ్చు అస్సలు చదువుకోకుండా అంటే అసలు అంటే ఏడో ఎనిమిదో తరగతి అది పక్కన పెట్టేసేయండి అది కాన్వెంట్లో కనుక ఇంగ్లీష్ బుక్లో వస్తే వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ఆ సెవెంత్ క్లాస్ ఇది నాట్ ఎయిత్ క్లాస్ ఇది నాట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ కదా పెళ్ళైన తర్వాత మొదలు పెట్టేది ఇక మీది ఇక ఆ జైత్ర యాత్ర ఇంక కొనసాగుతూనే ఉంది అది లైఫ్ ఫుల్ సో యూనివర్సిటీలో డైరెక్టర్ దాకా వెళ్ళారు పోస్ట్ వర్క్ సో మీకు అక్కడ పెన్షన్ అది ఏమైనా వస్తుందా వస్తుంది వస్తుందా పెన్షన్ వస్తుంది అది సెవెంటీన్ ఇయర్స్ పని చేశాను కదా దే హ్యావ్ టు గివ్ దెన్ సో పెన్షన్ వస్తుంది సోషల్ సెక్యూరిటీ అవి అన్నీ ఉన్నాయి కదా అక్కడ సో బాగానే జరుగుతుంది అంటే లైఫ్ అదే అది ఓకే కంఫర్టబుల్ నో కంప్లైంట్స్ నో కంప్లైంట్స్ ఫైనాన్షియల్ కంప్లైంట్స్ మీకు ఉండటానికి ఛాన్స్ కూడా లేదు అంటే అక్కడ అక్కడ సిస్టమ్ గురించి ఇక్కడ సిస్టమ్ ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఇది వేరైపోయింది ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్న సిస్టమ్ అంతా వేరైపోయింది ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఏంటంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు చేస్తే పెన్షన్ ఇస్తారు అక్కడ అదంటే ఏమిటంటే వెస్ట్ చేయాలంటారు యూ హ్యావ్ టు బి వెస్ట్ అదే కొంత దాంట్లో పెట్టాలి మనం మన శాలరీ నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ యూ యూ హ్యావ్ టు బి విత్ దట్ జాబ్ ఎస్ సేమ్ జాబ్ దాని తర్వాత పెన్షన్ అంటే మనం మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన దాంట్లో మన దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకున్న దాంట్లో నుంచి మనకి ఇస్తూ ఉంటారు 
అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సోషల్ సెక్యూరిటీ కింద ఏమి ఇస్తారు సోషల్ సెక్యూరిటీ అనేది ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ దానికి ముందు అవును సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏజ్ ఉండాలి కొంతమంది సిక్స్టీ టూ లో తీసుకుంటారు అంటే దట్స్ పాసిబుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ నీడ్ కానీ దానికి యూ హ్యావ్ టు వర్క్ పది సంవత్సరాలు జాబ్ చేయాలి ఏదో ఒక జాబ్ ఏదో ఒక జాబ్ ఆ పది సంవత్సరాలు జాబ్ చేసేటప్పుడు మీ శాలరీ నుంచి గవర్నమెంట్ కొద్దిగా ఇవ్వాలి ట్యాక్స్ కాదు అంటే ఇది సోషల్ సెక్యూరిటీ కోసం అది ఇవ్వాలి సేమ్ లైక్ దాట్ దాని తర్వాత సిక్స్టీ ఫైవ్ లో వచ్చేటప్పుడు దాన్ని బట్టి మీకు ఎంత అనేది మంత్లీ ఫిక్స్ చేస్తారు మంత్లీ ఇచ్చేస్తారు అంటే కొంతమంది మంత్లీ తీసుకుంటారు కొంతమంది లంప్సమ్ కట్ తీసుకోవచ్చు లేదా ఫ్రీ అయితే ఎవరు ఫ్రీగా ఎవరు అంటే టెన్ ఇయర్స్ ఫోర్ క్వార్టర్స్ అంటారు అది టెన్ ఇయర్స్ యూ హ్యావ్ టు మినిమం దాని తర్వాత వర్క్ చేస్తే బట్ అది కూడా మండపులే కదా అది అవి కూడా మన డబ్బులేగా అంటే మనం అప్పుడు మన శాలరీ నుంచి కాంట్రిబ్యూట్ చేసే డబ్బు చేసేది తర్వాత మీకు మళ్ళీ వస్తుంది అది సో అట్లా అట్లాంటి సిస్టమ్ ఉంది అక్కడ సిస్టమ్ ఉంది మంచి సిస్టమ్ అది కొంతమందికి డిసబిలిటీ ఆల్సో ఇస్తారు అంటే వర్క్ చేసేటప్పటికి ఏదైనా డిసబిలిటీ వచ్చేస్తే దానికి ఇంకా డిసబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఇక్కడ గురించి మీకు ఏమైనా అసలు ఐడియా ఉంటుందా ఆ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కానీ మన భారతదేశంలో కానీ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఉన్న పరిణామాలు పాలిటిక్స్ కానీ ఇతరత్ర డెవలప్మెంట్స్ ఏమన్నా మీరు అసలు ఫాలో అవుతారా ఎవరు అసలు ఫాలో అవుతాను అప్పుడప్పుడు అవుతాను మా మా వారికి చాలా ఇష్టం ఓకే సో ఆయన చెప్తారు ఇలా ఇండియాలో ఇట్లా జరుగుతుంది ఇక్కడ ఫ్లడ్ అయింది ఇక్కడ ఇదైంది అదంతా నాకు చెప్తారు అప్పుడు నేను కొంచెం చూస్తాను చదువుతాను ఇప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది ఇది నా ఫీలింగ్ నాకు అనిపిస్తుంది ఇంకా ఒక ట్వంటీ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇండియా ఇస్ టు బి క్యాన్ బి ఎ వెరీ పవర్ఫుల్ పవర్ఫుల్ నేషన్ అంటే చెప్తాను నేను మాత్రం కాదు చాలా నేను చదివాను ఎకనామిక్ టైమ్స్ అవి అని చెప్తాను ఇంకా చైనా కూడా క్రాస్ అవుతుంది ఇండియా ప్రాపర్ వెళ్తే అండ్ ఐ థింక్ అవర్ కంట్రీ ఎన్ని ఎన్ని పాపులేషన్ చూడండి ఇలాంటి పాపులేషన్ ఇలాంటి ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ అ సేమ్ రిలీజన్ అట్లా కాదు మనకి డైవర్సిటీ డైవర్సిటీ ఇవి అన్ని పట్టుకొని ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ అ గుడ్ ఛాన్స్ Uh, India, in the past 20, 25 like, years, uh, it will be the most east side, lo, east mm. side, lo, powerful nation. And you are an expert. Yes, expert yes, let us Namo hope. Kaundi. Let us hope. So, if you are a generation, 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 if you are a dancer, if you are a dancer, ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఎన్నో ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి కదా అప్పుడు అలాగే లిమిటెడ్ కాదు అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉంటే డబ్బులు ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఇంకా ఫేమస్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు హాలీవుడ్ దగ్గర వెళ్ళొచ్చు అంటే ఫేమస్ డబ్బు అన్ని సో వై డోంట్ డోంట్ యూ ఫీల్ మిస్ అవుట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఉండొచ్చు బాగుంటుందని అనిపిస్తుందని నన్ను అడుగుతారు అప్పుడు నేను అంటాను డబ్బు ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఫేమ్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు కానీ రామారావు గారితో చేశాను కదా ఆ ఛాన్స్ ఇప్పుడు రాదు అంతేగా నో వే కానీ ఏదైనా ఆ పాపులారిటీ వేరు ఈ సోషల్ మీడియా పాపులారిటీ వేరు అది వేరు రెస్పెక్ట్ కూడా వేరు ఇప్పుడు మీ మీ డాన్స్ కోసం నాగిరెడ్డి చక్రపాణి అంటే మామూలు వాళ్ళు కాదు కదా సినిమా ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు పట్టుబట్టి చేయించారంటే గొప్ప విషయమే కదా అంతకంటే సాటిస్ఫాక్షన్ ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా సరే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ రాదు ప్రౌడు అది ప్రైడ్ కదా అది ఇప్పుడు మీకు ఎంత ఇచ్చేవాళ్ళు అప్పట్లో అసలు చాలా తక్కువ అండి కాదు హీరోయిన్ గా చేస్తే ఎంత ఇచ్చేవాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం కూడా ఉండదులేండి మీకు లేదు లేదు అంటే maybe 5000 3000 dance chesthe cheptanu dance kada heroine ga full length role uh, heroine ga maybe 10 15000 15000 20000 ante ante 
అంతేలే హీరోకే లక్ష రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళేమో భావిస్తే లక్ష రెండు లక్షలు గొప్ప హీరో టాప్ ఎన్టీఆర్ లాంటి వాళ్ళకి అంటే మాక్సిమం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అలా మీది నాది అందులో ఒక డాన్స్ ఉంటే టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ థౌసండ్ డబ్బు తక్కువే డబ్బు తక్కువే కానీ డబ్బు వాల్యూ కూడా ఎక్కువ కదా వాల్యూ కూడా వాల్యూ చాలా ఎక్కువ కదా ఇప్పుడు పదిహేను వేలు అంటే పదిహేను వేలుగా చూడకూడదు కదా ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు అమెరికాలో మీ అబ్బాయి విడిగా ఉంటారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు అతని జాబు అతని కంపెనీ అది మీరు మీ హస్బెండ్ ఇద్దరు ఆయనకు కూడా యాక్టివిటీ ఉంది కదా ఇప్పటికీ సైంటిస్ట్ కనుక అంటే బొయ్య ఇది రాస్తున్నారు బుక్ ఒకటి రాస్తున్నారు అంటే రైస్ సైంటిస్ట్ కదా సో రైస్ సైంటిస్ట్ రైస్ ని గురించి ఒక బుక్ రాస్తున్నారు సో అందులో బిజీగా ఉంటారు అంటే కంప్యూటర్ లో రాసి అది దాంతో కుకింగ్ మీరేనా కుకింగ్ నేనే ఒక్కొక్కప్పుడు ఏమవుతుంది చాలా టైర్డ్ గా అనిపించి వెళ్తాను జూంబా ఇక్కడ అన్ని చేస్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది కాస్త ఎవరైనా ఒక మంచి టీ కాఫీ ఏదైనా ఇస్తే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే నేను అలా కూర్చుని ఆర్డర్ చేస్తాను విజయ్ టీ తెమ్ టీ తీసుకురా అంటాను తర్వాత ఇస్తానని నేనే లేచి నేనే లేచి ఆ టీ అలా ఊరికే అంటే ఒక రకంగా సాటిస్ఫై చేసుకోవటం ఎవరు ఉన్నట్టుగా అంతే ఎవరు ఉన్నట్టుగా ఫీల్ అయిపోయి మరి ఎవరు రారు ఎవరు రారు కానీ టీ తాగాల్సిందే తప్పదు మీరే పెట్టుకోవాలి కానీ ఇది కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తు ఎప్పుడన్నా అంటే ఒక్కొక్క అప్పుడు అనిపిస్తుంది అంటే ఒంట్లో అంత బాగాలేకపోతే ఆ రోజు కొంచెం ఎవరైనా ఉంటే బాగుంటుంది ఇంకొక రకంగా చూస్తే తనే తను చేస్తాం కదా అన్ని అందులో ఒక ఇది కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు వంట మీరే చేస్తారు కదా నేనే చేస్తాను బాగా చేస్తాను బాగా చేస్తారా ఓకే బెంగాలీ చేస్తారా తమిళ్ చేస్తారా అన్ని అన్ని ఓకే బెంగాలీ తమిళ్ చైనీస్ మీ హస్బెండ్ ఏది ఇష్టపడతారు మీ చేతి వంట ఆయనకి రసం చాలా చారు ఉంటారు కదా చారు చాలా ఇష్టం ఫిష్ ఎక్కువ కదా వాళ్ళు తినేది వాళ్ళు తినేది ఫిష్ ఫిష్ కర్రీ అది కూడా తింటారు అంటే బెంగాల్ ఫిష్ కర్రీ అదే బెంగాల్ ఫిష్ కర్రీ మన సాంబార్ రసం రసం ఇది మీరు ఎక్స్పర్ట్ సూపర్ అయ్యో మిస్ అయ్యో మేము ఎప్పుడన్నా వస్తే పెట్టండి పిలిచి మీరు రావాలి ఎందుకంటే నాకు చాలా కాంప్లిమెంట్స్ ఉన్నాయి మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ వస్తారు కదా అవును అందరూ నన్ను అడుగుతారు ఆ విజయ్ రసం కావాలి అని అవునా అవును అంత ఫేమస్ అయిపోయింది అయ్యో ఎప్పుడు మరి అదృష్టం మాకు రండి వస్తూ అంటూ జరిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎత్తుకుంటూ వస్తాం కనీసం కప్ అన్న రసం తాగిపోతాం కాఫీ బదులు ఓకే గుడ్ సో నెక్స్ట్ ఏంటి పెట్టుకు ఏ సెటప్ గోల్స్ ఏదో పెట్టుకుంటున్నారు కదా మీరు ప్రతి ఇయర్ లేదా ప్రతి స్టేజ్లో ఒకటి పెట్టుకుంటున్నారు కదా ఇప్పుడు ఏం పెట్టుకుంటున్నారు ఇక ఇప్పుడు అదే కొంచెం ఐ వాంట్ లిటిల్ బిట్ మోర్ ఇంటర్నెట్ ఇప్పుడు అదంతా ఎక్కువ అయిపోయింది కదా అంటే ఇన్ఫాక్ట్ నాకు ఒక లాంగ్వేజ్ ఏదైనా సి లాంగ్వేజ్ అదంతా ఉంది కదా కంప్యూటర్ అవన్నీ ఇదే కొంచెం నేర్చుకుంటే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది సో టైం ఉంటే టైం ఎక్కువ లేదు నా దగ్గర అస్సలు టైం లేదు అన్నీ నేనే చేసుకుంటున్నాను సో టైం లేదు సో అది ఒక్కటి ఉంది అంటే క్లాసికల్ మ్యూజిక్ అది ఆల్రెడీ ఐఎమ్ డూయింగ్ దాట్ అది కాకుండా ఇంకా కొంచెం టైం ఉంటే అటు పక్కన కొంచెం చూడాలి అని అనిపిస్తుంది సో వెలితి అంటూ ఏది లేదు జీవితంలో ఫుల్లీ అచీవ్ కింద లెక్క అంతే కదా యూఆర్ ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటే అది అదేమో టు కీప్ యువర్ సెల్ బిజీ బిజీ బ్రెయిన్ షార్పెన్ చేసుకోవాలి షార్పెన్ చేసుకోవాలి అది ఇక నిరంతరం అలా కొనసాగుతూ మీరు హ్యాపీగా నిండు నూరేళ్లు జీవించాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్